அதாவது ஒரு படத்தில் ரஜினி சார் சொல்வார் சட்ட என்னது இல்லை ஆனால் மாப்பிள்ளை இவர் தான் பாரு அந்த மாதிரி என் படங்களில் நிறையா நெருக்கமான காட்சியில் வந்திருக்கு ஆனால் அதில் நான் நடித்தது இல்லை முதல் தடவையாக இந்த படத்தில் தான் அதில் இன்னொரு கொடுமை என்னென்னா கரெக்டாக அந்த சீன் எடுக்கும்போது என் பொண்டாட்டி வேறு ஆலிடே சந்தோஷமாக ஊட்டிக்கு வந்துட்டாங்க சரி பெரிய வீடாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல அவங்கள வேறு ரூமில் உட்கார வச்சிடலான்னு பார்த்தா அது ஒரு வீடே சின்ன வீடு ஒரே ஒரு ஆள் தான் ஸோ அவங்க உட்கார வச்சுட்ருக்காங்க இவர் டைரக்டர் சும்மாவே பத்து டேக்கு வாங்குவார் அது ஒவ்வொரு ஷார்ட்டும் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ டேக்கு நான் பாவம் இந்த பொண்ணுகிட்ட வந்து கெஞ்சி தப்பாக நினச்சிக்காதமா ஏன் தப்பில் டைரக்டர் கேட்குறாரு கேட்குறாருன்னு நினச்சோம் பட் என்னென்னா அந்த இந்த படத்துக்கு நீங்கள் அந்த அந்த சீன் ரொம்ப முக்கியமான சீன் நீங்கள் படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு சாங்காக வராது ஏன்னா என்ன ரொம்ப கன்வின்ஸ் பண்ணார் இன்னும் கூட ரொம்ப நெருக்கமாக நடிக்கணும்னார் இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா அவர் சொன்னதெல்லாம் கேட்டால் அந்த பொண்ணு பாவம் உதட்டே கடிச்சு எடுத்துகிட்டு போனார் எடுத்துருக்கணும் அந்த அளவுக்குலாம் சொன்னார் அவ்வளோலாம் பண்ணல அது ஆக்சுவலாக அந்த படத்தில் வந்து ரொம்ப முக்கியமான எது சார் so uh, the first day of the shoot that's you know uh, sir decided to shoot us our chemistry and uh, i have met sundar ji so uh, the first time and he's like uh, you have to do like you know a little close kind of scenes um, first day nice nice shoot <laughs> then yeah you know but eventually you know it got fine and i think uh, we had great chemistry didn't we we had right yeah yeah, yeah. so <laughs> So, yeah, I think it worked perfectly fine. So, yeah. Yeah, that's what I'm talking about. I'm talking about how many times I'm talking about it. I'm talking about it. I'm talking about the scene. I'm talking about the scene. You can see the scene. So, that's why I'm talking about how many times I'm talking about it. I'm talking about how many times I'm talking about it. But I'm talking about it. What do you say about it? I'm talking about it. I'm talking about it. I'm talking about it. படத்தில் இருக்கிற புருஷ முன்னாடி விஷயத்தை கேட்டால் சொல்லுவேன் நிஜ வாழ்க்கை புருஷ முன்னாடி மேட்ரு எப்படி சொல்ல முடியும் இல்லை இல்லை என்ன பண்ணுறது கொஞ்ச நேரம் உட்காந்து பார்த்தாங்க பரவாயில்ல குளிர குளிர இருந்தாலும் பரவாயில்ல வெளியில் போய் பணியில் நின்றுக்கிட்டாங்க அவ்வளோதான் வந்திருக்கும் பத்திரிகை மீடியா நண்பர்கள் சகோதரர்கள் பெரியவர்கள் அனைவருக்கும் நாளை வணக்கம் இருட்டு ஒரு சேஞ்சாக நான் ரொம்ப நாளாக வந்து டைரக்டராக தான் வந்து ஸ்டேஜில் நின்றுருக்கேன் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் வந்து ரொம்ப வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஒன்லி ஒரு நடிகராக வந்து இந்த ஸ்டேஜில் நான் நிற்கிறேன் ஆக்சுவலாக ரொம்ப நாள் ஆச்சு நான் வந்து ஒரு எந்த வித ஒரு ப்ரொடி ப்ரொடியூசராகவோ டைரக்டராகவோ இல்லாமல் வெளிப்படத்தில் வந்து ஒன்லி ஒரு நடிகனாக மட்டும் நடிச்சது ஆக்சுவலாக இதுக்கு பிள்ளையார் சொல்லி போட்டது யாருனா விடிவி சார் தான் அவர் தான் நான் வந்து படம் பண்ணோன்ட்டு பண்ணார் அப்போ விடிவி சார் பண்ண என்ன பண்ணால் சேஃப்டி பெட்டாக ஒன்று சொன்னேன் ஒரு ஆரஞ்சு ஆனார் ஏன்னா எனக்கு டைரக்டராக எடுக்க முடியாத சில விஷயங்கள் துரசர் சொன்ன மாதிரி என்னோட டேஸ்ட்டுன்னு ஒன்று இருக்குது நான் எடுக்கிற படங்கள்னு ஒன்று இருக்குது என் படங்கள்னு வரும்போது நான் டைரக்ட் பண்ணுற படங்களில் சில எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ்லாம் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் இல்லாமல் எனக்கு வந்து ஒரு க்ளீன் அண்ட் க்ளீன் ஆர்டர் படம் பண்ணணும் ரொம்ப நாளாக ஆசை பட் நான் பண்ணும்போது இட் ஷுட் பி அந்த அரண்மனை மாதிரி எல்லாம் கலந்து தான் வந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் அப்போது வீட்டில் சார்ட்ட சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி ஆர்டர் படம் மாதிரி ஏதாச்சும் பிளான் பண்ணலாம் சார் அப்படின்ட்டு டைரக்டர் தான் ஒரு இதாக இருந்துச்சு ஏன்னா எனக்கு ரொம்ப பயந்த விஷயம் என்ன கொஞ்சம் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி கடைசியாக வந்து வெளிப்படம் நடிச்சு முடிச்சது ஒன்றும் ஒரு ஸ்டேஜில் சில எனக்கு கொஞ்சம் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்லாம் வந்துச்சு கொஞ்சம் டைரக்டர்ஸோட எல்லாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் முடிவு பண்ணி வெளிப்படமே எதுவுமே பண்ணல நான் இந்த ப நடுவில் ஒர்க் பண்ண படம் பார்த்திங்கன்னா அரண்மனை நான் என்னோட டைரக்ஷனில் பண்ணேன் ரெண்டு ப அரண்மனை பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ என்னோட டைரக்ஷன் அப்புறம் முத்தன கத்திரிக்கா படம் பார்த்திங்கன்னா வெங்கட் என் கூட என்னோட கோ டைரக்டர் ரைட்டர் அவர் எல்லாமே அவரு பண்ணாரு ஸோ என்னோட கம்ஃபர்ட் சூழ்நிலையே தான் நான் இருந்தேன் ஒரு நடிகர்ங்கிற பாட்டில் மட்டும் அப்போ தான் அந்த டைரக்டர் யாருன்னு பேச்சு வந்தபோது துரசார் பற்றி விடிவி சார் சொன்னார் எனக்கு உண்மையாக நான் ரொம்ப ஆசைப்பட்டேன் ஏன்னா துரை சார் படம்லாம் பார்த்துருக்கேன் ஃபென்டாஸ்டிக் டெக்னீஷியன் ஒரே சின்ன பயம் என்னென்னா சரி நம்ம ஏதாச்சும் சொன்னால் தப்பாக இருந்துச்சுக்கு வர ஏன்னா ஒரு நல்ல திறமை இருக்கிற இடத்துல கொஞ்சம் கோபம் இருக்கும் காம்ப்ளக்ஸ் இருக்கும் அதெல்லாம் கொஞ்சம் பயந்தேன் பட் விடிவி சார் சொன்னார் இல்லை சார் அவர் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லி கேரக்டர் நீங்கள் பழகி பாருங்கள் தெரியும்னார் ஆனால் ஃபஸ்ட் மீட்டிங்லேயே பார்த்தீங்கன்னா அவரை வச் பற்றி இருக்கிற நான் வச்சுருந்த இமேஜுக்கும் அவரோட பிஹேவியர் அவரோட கேரக்டருக்கும் சம்மந்தமே இல்லை ரொம்ப ஒரு ரொம்ப சாஃப்டான கேரக்டர் அவர் படம்லாம் பார்க்கும்போது தொட்டி ஜெயலாம் பார்த்து ஏதோ பயங்கர வயலண்ட் பார்ட்டி அப்படி இப்படின்னு நினச்சா ஒரு அரை அப்புறம் கொஞ்சம் அரங்கண்டாக இருப்பாரோ கா இத
டெக்னிக்கலாக சவுண்டாக ஒரு ஆரர் மூவி பண்ணால் நல்லா இருக்கும்னு தோணுச்சு ஏன்னா தமிழில் அது ரொம்ப ரேராக தான் அந்த ஜானர் வந்துட்டுருக்கு ஸோ அதுக்கு பர்ஃபெக்டாக துரசா இருப்பார்னு நினச்சேன் அவர் முதல்ல தயங்கினார் நான் ஆறர் படமே பார்த்ததில்ல அப்படி இப்படின்னார் இல்லை சார் நீங்கள் பாருங்கன்ட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவர் அவர் ட்ரைனிங் மாதிரி நிறைய படம்லாம் பார்த்து அப்புறம் ஸ்கிரிப்டில் அவர் உட்காந்தார் அவருக்கு நல்ல டீமாக எல்லாம் அமைஞ்சது முக்கியமாக இந்திரா சவுந்தரராஜ் சார்லாம் என்ட்ரி ஆன போது அவருக்கு ஒரு பயங்கர ஸ்ட்ராங்காக வந்து வந்தார் ஆனால் நானே எதிர்பார்க்கல அவர் பிடிச்ச ஒரு ஒரே ஒரு பாயிண்ட் வந்து ரொம்ப யூனிக்காக இருந்துச்சு நானும் தோரசார் பா தான் பேசிகிட்டு இருந்தோம் படம் ரிலீஸ் ஆகிற வரைக்கும் அது கொஞ்சம் சஸ்பென்ஸாக வச்சுக்கலாம் நினச்சோம் வீட்டு விசா தெளிவாக சொல்லிட்டார் அது எங்கே வாழுதுங்கிறது வரைக்கும் சொர்க்கத்துக்கு நரகத்துக்கு நடுவில்லு பட் அது ரொம்ப யூனிக்காக இருந்துச்சு தமிழ் படத்தில் மட்டும் இல்லை இந்தியன் மூவி இந்திய படங்கள் எதுலேயுமே நான் இது வரைக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் பார்த்ததில்லை ஒரு ஆரர் படத்தில் வந்து ஒரு இஸ்லாமிக் பேக்ரப்பில் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் அப்புறம் தோரசார் அதை பற்றி சொல்லும்போது அதை படிக்க படிக்க ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு அதாவது நிறைய ரியல் இன்ஸ்டன்ஸ் ஸோ இந்த ஜானர் படங்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஃபாரினில் நிறைய எடுத்துருக்க வழி நம்ம ஊர் ஆடியன்ஸுக்கு வந்து ரொம்ப புதுசாக இருக்கும் படத்தோட ஃபைனல் அவுட் புட் பார்க்கும்போது நான் நினச்ச மாதிரியே அந்த படம் வந்து எப்படி ஒரு டெக்னிக்கலாக ஸ்ட்ராங்காக இருக்குமோ அப்படி வந்துருக்கு ரொம்ப நான் மிரண்டேன் ஆக்சுவலாக படத்தோட ஃபைனல் ஒரு சீன்ஸ் எல்லாம் கட் பண்ணி காட்ட காட்ட வந்து ஒரு அந்த அந்த டெக்னிக்கல் ப்ரில்லியன்ஸ் அவ்வளோ நல்லா இருந்துச்சு நான் எதிர்பார்த்த விட ரொம்ப சந்தோஷமாக வந்திருக்கு இந்த படம் இருட்டு உங்களுக்கெலாம் ஒரு நல்ல ஒரு வித்தியாசமான அனுபவத்தை கொடுக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் அதுக்கு இன்னொரு துரசாருக்கு நல்ல ஒரு பெரிய ஸ்ட்ராங்காக நானே வந்து ரொம்ப ஆசை பா அடுத்த படம்லாம் யூஸ் பண்ணணும்னு ஆசை பண்ணுற ஒரு டெக்னீஷியன் இந்த படத்தில் பார்த்தேன் ஒரு கிச்சா கேமராமேன் அதாவது கேமராமேன்னா பயங்கர எக்டிக் ஜாப் ஆக்சுவலாக டென்ஷனாக கத்திகிட்டு இருப்பாங்க எப்பவும் சிரித்த மூஞ்சி கேமராமேன் வேலை மட்டும் இல்லாமல் ஆட்டி பண்ணுற வேலையும் பார்ப்பார் ப்ரொடக்ஷன் வேலையும் பார்ப்பார் அஸ்டன் டைரக்டராகவும் வேலை செய்வார் அந்த மாதிரி நல்ல கேரக்டர் அவர் கொடுத்த குவாலிட்டி நானே என்ன பார்க்கறதுக்கு எனக்கு கொஞ்சம் சுமாராக இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு அந்த படத்தில் ஸோ அந்தளவுக்கு கிச்சா வந்து பெரிய பலம் அதே மாதிரி சவுண்ட் சைடில் வழக்கமாக அந்த ட்ரெய்லர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆறு ஆறுலாம் போட்டு அப்படி இப்படி மிரட்டி தான் பயமுறுத்தணும் அப்படிலாம் வெறும் சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ்லேயே அவர் ஆகட்டும் மிஸ்டர் விஜய் ஆகட்டும் மியூசிக் டைரக்டர் வந்து கூட கிரீஷ் கரெக்டாக எங்கே வாசிக்கணுமோ அங்கே ஃபைனல் அவுட் புட் வந்து ஒரு இங்கிலீஷ் படம் ஸ்டாண்டர்டில் அது வந்துருச்சு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு படத்தில் வந்து ஆர்டிஸ்ட் ஆகட்டும் சாக்ஷி விமலா ராமன் முக்கியமாக விடிவி யோகி பாபு எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா அவங்கவுங்க பங்களிப்பு பிரமாதமாக பண்ணியிருக்காங்க நான் இது வரைக்கும் வந்து ஒரு நடிகனாக என்னோடய கம்ஃபர்ட் சொல்ல தான் இருந்தேன் நான் எனக்கு தெரிஞ்ச என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டைரக்ஷன் நடிப்பேன் இல்லைனா என் அஸ்டன்ஸ் டைரக்ஷன் நடிப்பேன் ஸோ போனோடனே நம்ம என்ன நடிக்கிறோமோ அதான் நடிப்புன்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் ஃபஸ்ட் நாள் போனோன்னே ரெண்டாவது நாள் பார்த்தீங்கன்னா பயந்துட்டு தான் போனேன் ஏன்னா முதல் தடவையாக வந்து ஒரு புது டை எனக்கு தெரியாத ஒரு டைரக்டர் கூட ஒர்க் பண்ண போகிறேன் சரி அப்படின்னு நம்ம தான் ஒரு நிறைய படம் பண்ணிட்டோமே நடிச்சு பண்ணிடலான்னு போனோன்னே முதல் படத்து முதல் ஷாட்டே ஒரு சாதாரண ஒரு அளவு தான் சொல்லணும் அதுக்கு இருபது டே கேட்க சொன்னார் இல்லை சார் அந்த ஃபோன் எடுத்துகிட்டு ஒரு சின்ன பாஸ் கொடுங்க அந்த அளவில் அந்த லோவில் ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கட்டும் ஒரு ரேஞ்சில் எல்லாம் நானும் வீடியோ சார் ஒருத்தர் பார்த்துட்டோம் ஒவ்வொரு டேக்கும் பத்து டேக்கு ஐயோன்ட்டு ஒரு பயமாகவே இருந்துச்சு இது போக குறைக்கு ரெண்டாவது நாள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு அஸ்டன் டைரக்டர்ஸ் எஸ்கேப்பு ஊட்டியிலேருந்து டைரக்டர் திட்டு வாங்கி அப்புறம் ஒரு மூணு பேர் இருந்தாங்க பார்த்தா கடைசி வரைக்கும் உண்மையாகவே டைரக்டருக்கு வந்து லெஃப்ட் ரைட்டாக அந்த சப்போர்ட் பண்ணி சூப்பராக ஒர்க் பண்ணாங்க ஸோ ரெண்டாவது நாள் மூணாவது நாள்லேருந்து எனக்கு அவரோட கிராஃப்ட் புரிபர் ஆரம்பிச்சிது எதுவுமே அவருக்கு திருப்தி வர்ற வரைக்கும் விட மாட்டார் அது பெர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸ் ஆகட்டும் இப்போ என்னையெல்லாம் வந்து மத் பயங்கர மரியாதை கொடுப்பார் பிஃபோர் ஷூட் அந்த ஷார்ட்டில் வந்துட்டால் நான் ஒரு நடிகன் அவர் மனசில் நினைக்கிறது தான் கொடுக்கணும் அவர் நிறையா இன்டர்வியூலாம் சொன்னார் எங்கிட்ட கற்றுக்கிட்டேன்னு நடிகனாக வந்து நான் வந்து முதல் தடையாக வந்து அவர்கிட்ட நிறையா கற்றுக்கிட்டேன் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நியூஆன்சன்ஸ் அவர் பண்ணுற விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து ரொம்ப அருமையாக இருந்துச்சு ரொம்ப ஒரு அருமையான எக்ஸன் டைரக்டர் டெக்னிக்லி ஸ்கிரிப்ட் வைஸ் கேரக்டர் வைஸ் எல்லாமே இந்த படம் அவருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி கொடுத்து ஒரு டாப் டைரக்டர் சில்ஸில் உட்கார வைக்கணும் நான் மனதார ஆண்டாவில் வேண்டிக்கிறேன் அவர் வணங்குற அல்லா நான் வணங்குற முருகன் ரெண்டு பேரும் வந்து
ஸோ அவங்க சப்போர்ட் பண்ணும் அவர் சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய காம்படிஷன் இந்த காலத்தில் படத்தோட ரிலீஸ் அது ஓப்பனிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அது ஓப்பனிங் நீங்கள் எழுதுறது அதுக்கான ரைட் அப் கொஞ்சம் பில்டப்லாம் நல்லா கொடுத்து இந்த படத்தையும் எங்களையும் என்கரேஜ் பண்ணணுன்ற ஒரு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் வந்த அனைவருக்கும் நன்றி தேங்க்யூ